Hello guys, welcome back to my channel for my learning with the big. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on education and training program in the hospital. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box. You can click on the i button also. So uh, let's talk about the role of pharmacist in the education and the training program in hospital. So. Uh, what are the key responsibilities of central pharmacist like uh, in the dispensing area jab apan dispensing area ki baat karte hain to dispensing area mein unko ensure karna hota hai ki that uh, jitni bhi established policies and procedures hai wo properly follow ho rahi ki nahi ho rahi hai then they have to check the accuracy of the dose prepared uh, for the intravenous administration or unit dose aur unko proper drug control karke rakhna padta hai to ensure that the drugs are stored and dispensed properly फिर दे हैव टू इंश्योर दैट ऑल द स्टेट एंड द फेडरल ड्रग्स लॉज आर फॉलोड दे हैव टू इंश्योर दैट गुड टेक्निक्स आर यूज इन कंपाउंडिंग इंट्रावेन एडमिक्शर्स एंड एक्सट्रामपेरियस प्रिपरेशंस सो प्रोवाइड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड बिलिंग दे हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड बिलिंग लाइक द पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड एक्सट्रामपेरियस कंपाउंडिंग रिकॉर्ड इंट्रावेन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बिलिंग then investigation record then reports then they have to maintain the professional competence particularly in knowledge of a drug stability and incompatibilities then they have to ensure that new personals are trained properly in the policies and procedures of the dispensing area if agar aap koi new person se appoint karte to properly trained ho ye cheez ko bhi ensure karna hota hai then they have to coordinate the activities of the area with the available staff to make the best possible use of the personal and the resources then they have to keep the dispensing area neat and clean uh, then पेशेंट केयर एरिया में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है तो फॉर दे हैव टू सुपरवाइज द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सो दे हैव टू रिव्यू ऑल द डोसेज मीज रिशेड्यूल द डोज एज नेसेसरी एंड साइंस ऑल द ड्रग्स नॉट गिवन नोटिस दैन दे हैव टू इंश्योर दैट न्यू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर ट्रांसक्राइब एक्यूरेटली फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द ड्रग थेरेपी एंड द ड्रग चार्ज आर असेट करेक्टली so they have to confirm periodically that the administered dose are noted correctly on the patient chart then they have to ensure that the records of the administered non narcotics are kept accurately and uh, that the physician is informed of all the automatic stop order then um, they have to communicate with the nurses and the physicians concerning medication administration uh, administration properly then they have to coordinate all the pharmacy services on the nursing unit level then they have to ensure that the medications area is neat and clean then uh, uh, what is the role of uh, pharmacist in uh, direct patient care uh, so uh, they have to identify the drug brought into the hospital by the patient or they have to obtain the patient medication history and communicate all the uh, pertinent informations to the patient so they have to assist uh, uh, to the patient about the drug product and the entity selection they have to assist the physician in selecting the proper doses regimen and the schedule then they have to monitor the patient's total drug therapy for the effectiveness for the side effect for the toxicity for the allergic drug reactions for the drug interactions for the appropriate therapeutic outcome they have to consult the patient on the medications to be self administered in the hospital uh, they have to uh, discharge medications ko consult karna hota hai then have to participate in ca cardiopulmonary emergencies by procuring and preparing the drug required then charting all medication given then performing the cardiopulmonary uh, uh, resuscitations if necessary then general jo responsibilities hoti hai pharmacist ki that they have to provide educations to the pharmacist pharmacy extern clerk student resident and other student they have to um, provide education to the nurse and the nursing student physicians and the medical student then they have to provide uh, the drug informations to the physician nurses and other healthcare profession so these are the basic responsibilities of the pharmacist then uh, some uh, pharmacists are also there uh, so they are the ambulatory pharmacists you can say so um, for the ambulatory pharmacist uh, what are the responsibilities in uh, of ambulatory pharmacists in dispensing area like they have to ensure that the established policies and procedures are followed they have to check for the necessary um, uh, accuracy in the work for the supportive personnel 
they have to ensure that the proper techniques are used in extemporaneous compounding they have to maintain the adequate record keeping and billing like uh, uh, we did in the previous section that they have to keep the uh, patient medication record investigation uh, drug record outpatient billing report and prescription files then um, they have other patient uh, uh, care area responsibilities also for of the ambulatory pharmacies like they have to inspect the medication area in the nursing unit uh, periodically to ensure an adequate supply or stock of the drug their proper storage they have to identify the drug brought into the clinical by the patient then they have uh, they have to uh, obtain the patient medication history and they have to communicate the information to the physician then they have to assess the drug product and entity selection they have to monitor the patient about the total drug therapy for the effectiveness side effect toxicity allergy drug interaction appropriate patient outcome then uh, the general responsibilities of uh, the ambulatory patients is like they have to provide the drug information necessary to pharmacy medical and the nursing staff they have to coordinate overall pharmaceutical need to the ambulatory service area they have to provide the adequate drug control they have to maintain the professional competence in the area they have to participate in cardiopulmonary emergencies they have to provide the service in the educations like uh, they have to provide the educations like uh, to the pharmacist pharmacy externs clerk student resident nurse nursing student physician and the medical student now let's talk about the internal teaching programs so internal te- uh, in- basically jo internal teaching programs hote hain are those uh, which involves the training of the student nurses conducting seminars for the graduate nurses house staff and the medical staff helping in training undergraduate student in hospital pharmacy uh, conducted patient teaching program and train clinical pharmacists in hospital so these are the internal teaching programs um, uh, which uh, pharmacists have to perform so first internal teaching program is the training of the student and the nurses so pharmacists play a vital role in training of the student nurses in the hospital uh, so pharmacist kya karta hai ki jo student nurses rehti hai unko entire course of the pharmaceutical calculation and pharmacology ko teach karta hai taki ki wo properly uh, medications wagera ko uh, patient ko de sake then uh, other purpose that uh, he undertake to teach the certain aspect of these courses in conjugation with the nursing instructor so pharmacist should educate student nurses by his daily action and deeds ki daily un nurses ko kya actions lene hai kya deeds karna hai kya work karna hai unko kaisa work perform karna hai to with the help of nursing instructor wo ye um, चीज़ करता है देन एक बार अगर फार्मासिस्ट अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक तरीके से पूरा प्रोग्राम शेड्यूल बनाए और स्ट्रिक्टली उस प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है कि नहीं जाता उस पर भी ध्यान दे तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देन अगर फर्दर मोर अपडेट्स अगर आती है द प्रीवियस ईयर लेक्चर्स विद द इंक्लूजन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फार्मोकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स so measurement of the weight should be done as per the hospital drug formulary to so, hospital drug formulary ke basis pe measurement of the weight should be uh, done aur jo previous jo lectures liye gaye hain ya latest jo bhi information hai pharmacology and therapeutic to usse usko further jo bhi information usko latest updated hona chahiye fir use the text on pharmacology and therapeutics on the nurses in nursing school which serves as excellent guide to hospital pharmacists to teach the student nurses तो स्टूडेंट नर्सेस को टीच करने के लिए जो टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं या जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो फार्माकोलॉजी फार्मोथेरेपेटिक्स से होने चाहिए ताकि कि नर्सिंग स्टाफ को एक तरीके से वो अच्छी तरीके से गाइड कर सके उनको मेडिकल टर्म्स वगैरह पता चलती है देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम होता है दैट इज़ द सेमिनार्स फॉर द ग्रेजुएट नर्सेज स्टाफ हाउस एंड द मेडिकल स्टाफ so although most of the pharmacists give informations to the member of the medical and the nursing staff via pharmacy publication so there is a still need to direct or person presentation by taking the seminars on latest available therapeutic agent to the medical staff तो बेसिकली देखा क्या जाता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तो फॉर्म फार्मेसी जो रहता है अपने फार्मेसी पब्लिकेशन से दे देता है लेकिन स्टिल एक डायरेक्ट और द पर्सनल जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी देखिए वो एक तरीके से लेटेस्ट अवेलेबल जितने भी थेरापेटिक एजेंट्स के बारे में जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है 
तो मेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड कर सकता है सो इन 1954 जो कमेटी थी ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस डेवलप्ड एंड आउटलाइन फॉर द फोर लेक्चर्स व्हिच में भी प्रेजेंटेड बाय हॉस्पिटल फार्मासिस टू द रेजिडेंट स्टाफ जितना भी रेजिडेंट स्टाफ है उसको चार लेक्चर तो एटलीस्ट उनको देने ही हैं अकॉर्डिंग टू द कमेटी ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सो और ग्रेजुएट जो नर्सेज होती है आर इनक्रेज टू अटेंड ऑल इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड विद इन द हॉस्पिटल सो द फार्मासिस्ट विल डिस्कस द न्यू क्लासेज ऑफ द थेरापेटिक एजेंट इन कंपेटिविटीज ऑफ वेरियस ड्रग्स एज वैन एडेड टू आई वी सोल्यूशन ड्रग स्टोरेज एंड द कंट्रोल और द ड्रग इंटरेक्शन तो जो ग्रेजुएट नर्सेज रहती हैं उनको भी इनक्रेज करते हैं ताकि कि वो सारे ये सर्व प्रोग्राम और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं या टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करें तो इसमें जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो न्यू क्लास ऑफ थेरेपेटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं उनकी क्या इनकम्पेटिबिलिटीज़ है विद अदर ड्रग्स और जब आप आईवी के साथ में ऐड करोगे तो क्या इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है और वो ड्रग को कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए कैसे ड्रग के साथ में इंट्रैक्ट कर सकता है तो सारी चीज़ें इन सेमिनार्स में जो भी ग्रेजुएट नर्सेज या हॉट स्टाफ या मेडिकल स्टाफ होता है उसको सिखाया जाता है द नेक्स्ट इज़ द ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी सो एज पर द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनको इनिशिएटिव लेना पड़ता है और टू मीट विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड फैकल्टी फॉर द पर्पज ऑफ कमेंसिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल फार्मेसी तो हॉस्पिटल फार्मेसी भी जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस तो उनको इनिशिएटिव लेके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से या फैकल्टी मेम्बर से मिलना पड़ता है ताकि कि वो इस हॉस्पिटल फार्मेसी के प्रोग्राम को चला सके सो so, इस मीटिंग में क्या होता है कि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो रहता है शुड पॉइंट द फैक्ट दैट हिज डिपार्टमेंट ऑफर द प्रस्पेक्टिव स्टूडेंट अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ इस प्रोफेशन तो उनको जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर रहता है कॉलेज का या फैकल्टी मेम्बर्स रहते हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है कि उनका जो स्टाफ है वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी या प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो रहती है वो प्रोवाइड कर सकता है देन द पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट दिस इज़ वन ऑफ द एरिया ऑफ द हॉस्पिटल टीचिंग वे आर द फार्मासिस्ट कैन मेक अ वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू लॉन्ग टर्म पोस्ट हॉस्पिटल केयर ऑफ द पेशेंट सो फार्मासिस्ट विल एजुकेट पेशेंट इन हॉस्पिटल अबाउट द यूज ऑफ द ड्रग दे साइंस एंड सिम्टम्स हाउ टू रिकॉगनाइज द साइंस ऑफ द टॉक्सिसिटी और द एडवर्स ड्रग रिएक्शन सो पेशेंट को इसमें टीच किया जाता है पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम में कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स है किसी ड्रग के क्या पर्टिकुलर ड्रग का क्या रैशनल यूज़ है क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है क्या टॉक्सिसिटी है तो उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैन इन इस टाइप की एजुकेशन से पेशेंट को एक तरीके से जब भी डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द ड्रग और उसको पूरा नॉलेज होता है उसके डिसीज़ कंडीशन के बारे में देन द ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो रहते हैं तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं सो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रहता है प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ऑन द एडमिशन मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग थेरेपी पेशेंट एडुकेशन एंड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट फॉर द मेडिकल एमरजेंसीज एंड पार्टिसिपेटेड इन द एडुकेशन ऑफ द मेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग पर्सन इन द पेशेंट केयर एरिया तो ये सारे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो उसी के बेसिस पे वो जो भी पेशेंट वहाँ पर एडमिट होता है तो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री को प्रिपेयर कर पाता है उसके ड्रग थेरेपी को मॉनिटर कर पाता है पेशेंट को एडुकेट और काउंसिल कर पाता है प्रॉपरली देन मैनेजमेंट को भी जो भी मेडिकल एमरजेंसीज रहती है तो उस कंडीशन में वो पार्टिसिपेट कर पाता है देन uh, जितने भी एडुकेशन प्रोग्राम होते हैं मेडिकल से रिलेटेड फार्मेसी से रिलेटेड या नर्सिंग पर्सनस के साथ में वो पार्टिसिपेट कर सकता है पेशेंट केयर एरिया में सो दिस आर द इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम्स बेसिकली विच आर परफॉर्म बाय द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स स्ट्रेस एफ एंड हेल्दी बाय बाय टेक केयर